यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा है वो ना हो वो की नहीं कहीं हो सकती है वो निकला जा रहा है मर्जी और शहजादी करने का कभी भी पूरा हो सकता है इस कमरे में सारी मशाले जल रही हैं। फिर ये तीन मशाले क्यों बुझी हुई हैं? ये रही कील वहां कोई नहीं जा सकता और कोई जाने की कोशिश भी करता है तो जिंदा कभी नहीं लौटता अगर शगुफ्ता बेगम की कही बात सच है मैं इस कील को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता मेरा अंदाजा सही था अगर मैंने इस कील को अपने हाथों से छुआ तो मेरे हाथ जल के खाक हो जाएंगे तू तो उसे छुए या ना छुए तुझे तेरी मौत जरूर छुएगी मिल गया रास्ता कील अब अपनी असली जगह से बाहर आ चुकी है उम्मीद करता हूं भी मेरे हाथ को जलाकर खाक नहीं करेगी या खुदा मेरा भरोसा मत तोड़ना ये कील तो मैंने पा ली है और अब जल्दी से जाकर मुझे इस कील से उस हैवान को काबू करना होगा तभी मैं अपनी मर्जीना को बचा पाऊंगा मर्जीना अब हमारी तीसरी रस्म की बारी है उस तीसरे रस्म को पूरा करने में आप कहीं घबराएंगी तो नहीं जी नहीं हम नहीं घबराएंगे हमें आपको हैवान के साय से आजाद करना है बताइए हमें क्या है तीसरी रस्म हमें हमारी पत्तुआ से बचने के लिए हमें आखिरी बार हैवान बनकर किसी पर हमला करना होगा क्या हमला तो फिर किस पे हमें हमारे साथ निकाह करने वाली लड़की पर हमला करना होगा जो कि आप हैं जब आपको हमारा दर्द महसूस होगा तो हम एक हो जाएंगे हमेशा के लिए और हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे आप घबराइए मत हम आप पर जानलेवा हमला नहीं करेंगे बस आपकी गर्दन पर प्यार से दांत काटेंगे मर्जीना क्या आप हमें इसकी इजाजत देती है जीना बोलिए सिर्फ आप ही हमें हैवान के साय से बचा सकती हैं बताइए क्या आप हमें हमला करने की इजाजत देती हैं शहजादे और शहर के लोगों की हिफाजत के लिए हमें तीसरी रस्म पूरी करनी ही होगी इजाजत है शहजादे 
मुबारक हो अब जैसे ही हम आपकी गर्दन पर दांत काटेंगे और आप तीसरा कबूल है बोलेंगी ये शादी कबूल हो जाएगी और आप हैवान बन जाएंगी क्या आपको ये निकाह कबूल है मर्जीना अपनी आंखें खोलो मर्जीना अपनी आंखें खोलो अलीफी चलते चलते तो मैं थक गया वो नहीं चला जाता अलीफी हाँ पाप मैं भी बहुत थक गई अलीफी ऐसे तो परवाज वापस जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है और रात भी काफी हो चुकी है अब हम क्या करेंगे एक काम करते हैं आज की रात यहीं गुजार लेते हैं कल सुबह के उजाले में रास्ता ढूंढना आसान होगा आपा यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं होगा ना नहीं है था यहाँ आस पास कोई खतरा नहीं है और अगर कोई खतरा आएगा भी तो हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे चलो लकड़ी इकट्ठा करते हैं आग जलाने के लिए चलो काम के नाम पे तो इससे हिला भी नहीं जा रहा और अभी खाने का नाम ले लो तो उठ के भागने लगेगा ये अलीफ यहा मुझे बहुत डर लग रहा है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा ये जो महफूज तो है ना हाँ लीफी मैंने भी सुना है कि ऐसे बियाबान में बहुत जिन्नात का घर होता है नफी हैदा जब तक हम सब साथ है ना कोई भी जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सुबह होते तो हमें घर निकलना है तभी सोचा था अपनी आंखें खोलो मर्जी ने अपनी आंखें खोलो 
इसको ये कील कैसे मिली इसके बारे में तो सिर्फ अम्मी जान जानती थी और वो तो कुर्बान हो चुकी है जान कुदरत के नवाजी हुई औलाद ने मौत दी और खुदा के भेजे हुए बेटे ने जिंदगी दी देखिए शहजादे हम तो जिंदा हैं आप जिंदा कैसे हो सकती हैं हमने हमने खुद वो रोशनी देखी थी एक माँ की कमी और उसकी अहमियत एक अनाज से बेहतर कोई नहीं समझ सकता चलिए रोशनी देखने का बहुत शौक है ना तुझे सहता दे हमने तुझे आतिशबाजियां दिखाऊंगा आप ये कैसे कर सकती हैं हमारे साथ आप तो हमारी अम्मी जान है अम्मी जान इससे पहले कि ये कील पूरी तरह हमें कमजोर कर दे आ, इसे निकाल दीजिए हमने हमेशा ही आप में अपना बेटा खोजने की कोशिश की लेकिन आप तो शैतान हैं और शैतान को खुला छोड़ना मुनासिब नहीं है मैं आवाज़ सही पर आपका बेटा हूँ ये सब तेरी वजह से हुआ है तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी आज तूने मुझे भले ही हरा दिया हो पर जीता तो भी नहीं है मर्जी ना तेरी बाहों में जरूर है पर वो तेरी माशों का नहीं एक एक हैवान है मेरे काटते ही उसकी बदन में जहर फैल चुका होगा और वो कुछ ही पलों में हैवान बन जाएगी तुम्हें कुछ नहीं हो रहे तू का मर्जी मर्जी ना क्या खुल खुदा ये तो क्या कर रहा है मेरी मर्जीना के साथ तेरे मर्जीना को बचा ले बचा ले मेरी मर्जीना को अब तो कुछ नहीं कर सकता तेरी माशो का हैवान है लोगों को हैवान के खौफ से बचाना चाहता है ना तू अब तुझे मर्जीना को मारना होगा या फिर अपनी आंखों के सामने उसे हैवान बनते हुए देखना होगा
हूँ मौला मुझे मेरी मर्जी ना लौटा दे बचा ले मेरी मर्जी ना को भले ही मेरा मकसद पूरा ना हो सका पर तेरी मोहब्बत भी पूरी नहीं होगी शहजादे सच्ची मोहब्बत में तो खुदा भी रुकावट बनने से हिचकिचाता है आप तो शैतान हैं। आप इनकी पाक मोहब्बत में क्या ही रोक टोक कर पाएंगे मेरे बच्चे आंखें खोल के देखिए तो आपकी मर्जी ना बिल्कुल ठीक मर्जी ना तो बिल्कुल ठीक हो गई पर ये हुआ कैसे हम शहजादे के निकाह के दूसरे रस्म के बारे में सब कुछ जानते थे जहाँ शहजादे मरजेना के भाग रूह को नापाक बनाने वाले थे जब शहजादे इनको खामर पिलाना चाहते थे तो हमने उस खामर में जहर का तोड़ मिला दिया था और इसीलिए जब शहजादे ने मरजेना को काटा तो उनके जहर का कोई भी असर मरजेना पे नहीं हुआ और अब ना ही मर्जेना हैवान में तब्दील होगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की पिता उम्र आपका एहसास बंद रहूंगा शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए मेरे बच्चे आपने हमारी जान जो बचाई आपने बेटे का फर्ज निभाया तो हमने मां बनने का पिंजरे की गिरफ्त से आसाद नहीं हो सकता आपने हम सब की जान बचाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हैवान से लड़ने वाले फरिश्ते हैं आप हमारे लिए रसल खेमा की आवाम अब हैवान से हमेशा के लिए महफूज है अब आप सब अपनी जिंदगी को रसल खेमा में खुशी खुशी बिता सकते हैं हम आए थे यहां पर अपनी मोहब्बत मर्जीना को वापस ले जाने पर अब साथ में आप सबका प्यार आप सबकी दुआएं ले जा रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos